दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो कि खिलाड़ी भी बेहतरीन होता है और अगर यह बात भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए कही जाए तो ये बिल्कुल सही होगी क्योंकि तेज बॉलिंग के क्षेत्र में हमेशा से ही पीछे रहने वाली भारतीय टीम को एक नई ताकत देने वाले जसप्रीत बुमराह का अभी तक का यह सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद जब घर के मुखिया की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाए तो फिर जिंदगी रुक सी जाती है लेकिन किस तरह अपने संघर्ष के दम पर बुमराह ने सफलता पाई आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में तो चलिए स्टीक यॉकर और तेज रफ्तार और फास्ट बाउंसर से किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने वाले बॉलर जसप्रीत बुमराह की लाइफ स्टोरी हम लोग शुरू से जानते हैं तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर उन्नीस सौ से जब गुजरात के अहमदाबाद में जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ उनके पिता का नाम जसबीर सिंह था जो की पेशे से एक बिजनेस थे और उनकी माता का नाम दलजीत कौर था जो की स्कूल में एक प्रिंसिपल थी और इनके अलावा जसप्रीत की फैमिली में उनकी एक बहन भी है जिसका नाम जूहिका है और दोस्तों बुमराह को शुरू से ही खेलों में काफी दिलचस्पी थी और खास करके वह क्रिकेट को काफी ज्यादा पसंद करते थे और वह शुरू से ही आम बच्चों से अलग थे क्योंकि जहां आम तौर पर बच्चों को बैटिंग करना ज्यादा पसंद होता है वहीं उन्हें बॉलिंग करने का शौक था और इसीलिए बुमराह अपने खेल को ज्यादा आसानी से आगे लेके जा सके और अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई निर्माण हाई स्कूल अहमदाबाद से की और वहां पर उनकी माँ ही प्रिंसिपल के तौर पर काम किया करती थी हालांकि जसप्रीत जब महज सात साल के थे तभी एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया और इन कठिन परिस्थितियों में मानो उनके परिवार पर आफत ही टूट गई हो और इस घटना की वजह से जसप्रीत के साथ साथ उनकी माँ और उनकी बहन को काफी गहरा सदमा पहुंचा लेकिन जसप्रीत की मां ने बहुत ही जल्द खुद को संभाला और अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में जुट गई और फिर समय के साथ जसप्रीत बुमराह का भी क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता गया और 14 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने की इच्छा अपनी मां से जाहिर की हालांकि पहले तो उनकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि भारत में इस खेल के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है लेकिन जब उन्होंने जसप्रीत के अंदर इस खेल का पागलपन देखा तब वह मान भी गई और फिर अपनी शानदार बॉलिंग से जसप्रीत बुमराह ने सभी को इतना प्रभावित किया कि उन्हें एमआरएफ आर पेस फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए चुना गया और दोस्तों आपको बता दें कि एम पेस फाउंडेशन बेसिकली चेन्नई में स्थित फास्ट बॉलर्स के लिए कोचिंग सेंटर है यहाँ पर अनुभवी कोचेस और एक्सपर्ट्स की देखरेख में गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को निखारते हैं और इसी फाउंडेशन ने भारतीय टीम को इरफान पठान मुनाफ पटेल आरपी सिंह जहीर खान और श्रीशांत जैसे कई बॉलर दिए हैं और फिर यहाँ पर आकर बुमराह को भी अपनी बॉलिंग निखारने में काफी मदद मिली और फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पहली बार उन्हें अक्टूबर दो में गुजरात की अंडर नाइनटीन टीम में सिलेक्ट किया गया यहाँ पर अपना पहला मैच विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने कुल सात विकेट झटके और इसी तरह फर्स्ट क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने काफी शानदार तरीके से की और फिर आगे चल के उनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 2013 में जॉन राइट ने आई में मुंबई इंडियंस की टीम में खिलाने का निर्णय लिया और इस तरह उन्नीस साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह ने आई में अपना डेब्यू किया जहाँ पर अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने आर के खिलाफ खेलते हुए 32 रन पर तीन विकेट लेकर अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित किया हालांकि उनको इस आई में सिर्फ दो मैच खेलने का ही मौका मिला था हालांकि अगले साल 2014 में भी वह मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हुए दिखाई दिए थे जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा था और उन्होंने ग्यारह मैचों में कुल पांच विकेट लिए थे हालांकि 2015 में इंजरी की वजह से वे आई का मैच तो नहीं खेल सके थे लेकिन घरेलू परफॉर्मेंस उनका काफी शानदार रहा था और इसी वजह से 27 जनवरी 2016 को उन्हें भारत की टी टीम से खेलने का मौका मिला था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टी डेब्यू किया और बस दोस्तों यहाँ पर एक मौका मिलने के बाद से तो वह बहुत ही जल्द भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा बन गए और इस साल यानी कि 2016 में वह टी में सबसे ज्यादा 28 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और फिर उनकी जबरदस्त गेंदबाजी देखते हुए उन्हें बहुत ही जल्द ओ में भी खेलने के लिए मौके मिलने लगे फिर इन मौकों को बुनाकर बुमराह ने बहुत ही जल्द टीम में अपनी जगह पक्की कर ली 
वह देखते ही देखते बहुत ही तेजी से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए और वह वनडे की आईसीसी रैंकिंग में एज ए नंबर वन बॉलर बने हुए हैं और बस फिर दोस्तों अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ एक आम परिवार में पैदा होने के बाद मुश्किल हालातों से उभर कर जिस तरह बुमराह ने सफलता पाई वह काबिल तारीफ है और आगे भी हम इनके सफल करियर की कामना करते हैं क्यूँकी अभी तो इस गेंदबाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है अभी बुमराह ने लांगा है सिर्फ समंदर को आगे तो अभी पूरा आसमान बाकी है उम्मीद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह की यह कहानी आपको पसंद आई होगी आपका वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद